ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಅಂತ ಕರೆದಾಗಲೇ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಈಗಿರುವಾಗ ಈ ಉಯಿಲು ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯುಪತ್ರ ಅಥವಾ ಮರಣ ಶಾಸನ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಇದು ನೋಡಿ ಜಾರ್ಮನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣಗಾರ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ಲೇಷಣಗಾರ ಅವರು ವಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಯಾರಿಂದ ಕರ್ತೃ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಂತರ ನನ್ನ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ವಾಯರ್ಜಿತವಾದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಘೋಷಣೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಊಹೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಊಹೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆಂಬ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಬದುಕಿರೋವಾಗ ಕರ್ತರು ಬದುಕಿರೋವಾಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ತರ ಊರ್ಜಿತವಾಗಲ್ಲ ಊರ್ಜಿತವಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ತೃವಿನ ಮರಣಾನಂತರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒಯಿಲು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ತರಹದ ವಿಲ್ಗಳಿದೆ ಸರ್ ಹಲವಾರು ಹಲವಾರು ತರಹ ವಿಲ್ಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬರದಂತ ಒಂದು ವಿಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸೇರಿ ಬರೆಯುವಂತ ವಿಲ್ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ವಿಲ್ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಲ್ಗಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ಜಾರ್ಮನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯವರಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರವಣಿಗೆ ಕರ್ತರು ಅದೇ ಎಲ್ಲ ವಿಲ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಕರ್ತೃ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಲ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಕೊನೆ ವಿಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಕೊನೆ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಶಗಳು ಅನುಮಾನ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾದ ಅಂಶಗಳಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪುರಾವೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಕರ್ತೃ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾರು ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಅನುಗುಣವಾಗ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಲ್ ವಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಮಗ ಮಗಳು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅದು ತಡೆಯತ್ತೆ ಅದು ತಡೆ ಹಾಕತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದು ಪುರಾವೆ ಕೊಡಬೇಕು ವಿಲ್ ನ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾಯ್ದೆಗಳಿದೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ನಮಗ್ ನಮಗ್ ತಿಳಿದಾಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ವಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತೀಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆ ಕಾಳದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಅದೇ ತರ ಹಿಂದೂ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಕೋಪಾರ್ಸನರು ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ತಮ್
ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಉಯಿಲ್ಗೂ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿಗೂ ಇರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಯಿಲು ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ತೃವಿನ ಮರಣ ನಂತರ ಮರಣ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರ ಕರ್ತೃವಿನ ಮರಣ ನಂತರ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ತೃ ಯಾವ ಕಾಲದ ಕರ್ತೃವಿನ ಕರ್ತೃವಿನ ಮರಣಾನಂತರ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಡಿತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಜಿ ಪಿ ಅದೇ ಜಿ ಪಿ ಎ ಅದರಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಉಯಿಲ್ ನಾಮಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರಕ್ಕೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅದು ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಕರ್ತೃ ಕಾಲ ಕಾಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಅದೇ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಿ ಪಿ ಎ ಅದು ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಉಯಿಲ್ ನಾಮ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಉಯಿಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಡಿಸಿಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಕೋಡಿಸಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಕೋಡಿಸಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ವ್ಯವಹಾರದ 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 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಘೋಷಣೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದದು ಕೋಡಿಸಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ವಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರಿಂದ ವಿಲ್ಲು ಕೋಡಿಸಲು ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನು ಸರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ವಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಭಾರತೀಯ ಇದು ಯಾವುದೋ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ವಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ವಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ವಿಲ್ಸ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನೋಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಇಂದ್ರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಈ ಇದನ್ನ ಅವ್ರ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರ್ಕೂಡದು ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ವಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅದೇ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ವಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇದು ಒಬ್ಬ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದರಲ್ಲಿ ಏರ್ಮನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಯೋಧ ಅಥವಾ ನಾವಿಕ ಅಥವಾ ಏರ್ಮನ್ ಇವ್ರು ಯಾರೇಗಾಗ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ವಿಲ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಇದು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಲ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ವಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಇದು ಯೋಧರು ನಾವಿಕರು ಮತ್ತು ಏರ್ಮನ್ ಗಳು ಇವರು ಮಾಡುವಂತ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಅದು ಕಾರಣ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಅವರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೋ ಸೇರ ಸೇರ್ಬೇಕಾದಂತ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕು ಬರೀ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕು ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಲ್ ಅಂತ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವನ್ ಬರೀ ಬರೀದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಬರೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನೌಕೆ ಇದು
ಅವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಇದು ಹಾಕಿದಾರ ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಮೊಹರು ಮೊಹರು ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಅವರವರ ಅವರು ಇವರು ಕರ್ತೃ ಅವ್ರು ಹಾಕಬೇಕಂತದ್ದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಅಂತ್ರಿ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಸಂಬಂಧಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಂಬಂಧಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಬೀದಿ ಲೋಗರ್ ಕರೆದು ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕರ್ತೃ ತನ್ನ ಮರಣಶಾಸನ ಅಥವಾ ವಿಲ್ಲನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರನ್ನೇ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಕಷ್ಟ ಅದರಿಂದ ಅವರ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿಸೋದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಿಸೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದು ಯಾರ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಅವ್ರ ಬರವಣಿಗೆ ಏನಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನು ಕರ್ತೃ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಮ ಬರ್ದಿಯಾನ ಹೂವಿಲ್ ನಾಮ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಹೂವಿಲ್ ನಾಮ ಬರ್ದ ಬರ್ದಿದ್ದ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ರು ಅವರವರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಒಬ್ಬ ಕೂಡ ಸಹ ಈ ಒಂದು ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಕುರುಡ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ಬರೀ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ಕುರುಡ ಬರೀಬಹುದು ಒಬ್ಬ ಹೆಳವ ಬರೀಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅವನು ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇದು ಒಂದು ವಿಲ್ ಅದು ಒಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾರು ಆ ವಿಲ್ ನ ಪ್ರಮುಖರು ಇದಾರೋ ಯಾರು ಯಾರು ಬಿಕ್ವಿ ಯಾರು ಲೆಗಟೀಸ್ ಲೆಗಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಗಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕರ್ತೃ ಆ ಇದನ್ನ ಜಮೀನು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೋ ಅಥವಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಇವರು ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಇದು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಲ್ಲ ಅನ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದಾನೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ ವರ್ಸಸ್ ತಿಮ್ಮ ತಿಮ್ಮ ಜಮ್ಮ ವರ್ಸಸ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ ಅಂತ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಏನು ಯಾವ ತರ ಬರವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕರ್ತೃ ಅವನು ಏನ್ ಬರವಣಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಅವನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಆ ವಿಲ್ ನ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಆ ವಿಂಡಲ್ ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಆಗ ವಿಲ್ ನ ಅವರು ಹಿ ಮಸ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ದಿ ಆಮ್ ಚೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟೇಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆ ಜಡ್ಜ್ ಆದವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿ
ವಿಧಾನಸೌಧ ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬರೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದನ್ನ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಇದೆಯೇ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಇಮೋಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಇಮೋಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಣನೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಣನೂ ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವಾಹನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೂವಬಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮೂವಬಲ್ ಎರಡು ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್ ವಿಲ್ ಬರದ ನಂತರ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನು ಕಡ್ಡಾಯ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಒನ್ ಬಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ ಯಾಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎನ್ ಇಮೋಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೃ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ತರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೆಲೆನೂ ಇಲ್ಲ ಬೆಲೆನೂ ಇಲ್ಲ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾನೆ ಇದು ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಬಲ್ ಅಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಕರೆದು ಕರೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪುರಾವೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಈಗ ವಿಲ್ ಬರದ ನಂತರ ಪದೇ ಪದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದಾ ನೋಡಿ ವಿಲ್ ನ ವಿಲ್ ಬರದ ನಂತರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ಅದು ಅದೇ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ ವಿಲ್ ಎರಡೂ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಕರ್ತೃ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರ್ತೃ ಬದುಕಿರುವ ಬದುಕಿಲ್ದೇ ಇರುವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬರದೆ ಅವ್ರು ಬದುಕಿಲ್ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಡಿಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಸ್ಇನರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ವೋ ಅಂತ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಲ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ವಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಬ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಡಿಸಲು ಬರೀಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕರ್ತೃ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು ಕರ್ತೃ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಈಗ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಿತ್ರಾಜಿತವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಮ್ಮೆ ವಿಲ್ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ ಅದು ತದನಂತರ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ರದ್ದು ಮಾಡಿರೋಂತ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಪುನರ್ಜೀವನಗೊಳಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕರ್ತೃ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ
ಅಣ್ಣನೋ ಅಥವಾ ಕರ್ತೃ ಕರ್ತೃವಿನ ಮೊದಲೇ ಮಗನೋ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಈ ಮೂರು ವಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನು ತಿರುಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಯಾವುದೋ ಪಾಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇವರು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವರೇನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ತಮ್ಮನ್ಗೆ ಸೇರಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೆಲ್ಲ ತಾನು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ ಬರೆದಾಗ ಅಂತ ಅದು ಅವಾಗ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರೊಬೈಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರೊಬೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೊಬೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಸಾಬೀತ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಸಾಬೀತ್ಪಡಿಸೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಒಂದು ಮಾರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕಾ ವಿಲ್ ಇದು ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದವ್ರದು ಇದು ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಇಂದ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬರವಣಿಗೆ ಆಗಿರೋ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಅದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಕೆವಿಎಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೆವಿಎಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೆವಿಎಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಟಿದ್ದು ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೆವಿಎಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೆವಿಎಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೆವಿಎಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳದೇನಂದ್ರೆ ಕೆವಿಎಟಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆವಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾರು ತಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾರು ತನ್ನ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಹಣ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಅವರು ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೂಟ್ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕೋರ್ಟ್ ಫೀನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇವಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಳಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಟ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಾಗ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನೋ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಎರಡು ಕೇಸ್ ನಡೆಸಿದ್ವಿ ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲು ಏದೋ ತರ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾಲ್ಕೈದು ವಿಲ್ ಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾಲ್ಕೈದು ವಿಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದೇನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಊರ್ಜಿತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಲ್ ಬರೆದು ತದನಂತರ ಅದು ದಾನ ಪತ್ರವಾಗಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಊರ್ಜಿತವಾಗುತ್ತೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ದಾನ ಪತ್ರ ಊರ್ಜಿತವಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ವಿಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವ ಕರ್ತೃವಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ತೃವ ನಂತರ ಇ